हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ द पार्ट टू वीडियो ऑफ एम सी ओ जीरो सेवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इसके पहले जो मैंने पार्ट वन में आपको मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी थी एंड इन दिस वीडियो मोस्टली आपको न्यूमरिकल्स जो एम सी ओ जीरो सेवन के जो इम्पॉर्टेंट न्यूमरिकल्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में भी अपियर किए हैं तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे एंड यू नो वॉज द वीडियो टिल द एंड बिकॉज लास्ट में न्यूमरिकल्स करने वाले हैं थोड़ी बहुत थ्योरी है उसके बाद वी विल स्टार्ट द न्यूमरिकल्स एंड वन थिंग मोर फ्रेंड्स देर आर सो मेनी व्यूअर्स हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक दैट बेल आइकन ओके लेट स्टार्ट द वीडियो एंड द फर्स्ट द फर्स्ट हेयर क्वेश्चन इज वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट पॉलिसी एंड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी सो क्रेडिट पॉलिसी का जब डेफिनेशन की बात करते हैं सो इट इज यू नो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट विल बी अलाउड टू ए कस्टमर्स तो एवरी कंपनी हैज टू डिसाइड कि हाउ मच क्रेडिट इट कैन ऑफर टू द कस्टमर्स सो दैट उसका जो कैश बैलेंस है जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं क्रेडिट पॉलिसी के लाइक टू इंक्रीज द सेल्स टू इंक्रीज द प्रोफिट टू मेंटेन लिक्विडिटी ऑफ कैश ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टू मीट द कॉम्पिटिशन बिकॉज इफ कॉम्पिटिटर्स आर ऑफरिंग क्रेडिट फैसिलिटीज सो ऑब्वियसली द फर्म हैज टू गिव क्रेडिट फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू सस्टेन इन द मार्केट ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी वॉट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्रेडिट पॉलिसी सो दीज फोर फैक्टर्स आर देयर लाइक क्रेडिट स्टैंडर्ड्स दैन क्रेडिट पीरियड कैश डिस्काउंट एंड कलेक्शन एफर्ट सो दिस फोर फैक्टर्स और वेरिएबल्स और एलिमेंट्स वॉट एवर यू से आर द आर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी इन क्रेडिट स्टैंडर्ड लाइक वी जनरली वी थिंक अबाउट दिस लाइक क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ए कस्टमर दैन कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर टू पे द क्रेडिट इन टाइम द कैरेक्टर ऑफ द कस्टमर एंड अगेन लाइक कैरेक्टर इज मोर और लेस डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस and the capital invested by the customer and any security that is offered by the customer so these are in credit standards and when we talk about uh, credit period so that depends on the company the nature of goods and services buyer's turnover profit margin like that the company can offer cash discount and it can also put in a lot of efforts for collection if collection department agar company ki achhi hai it can offer credit facilities okay the next is a very important question that is on factoring right and uh, you might get a short notes to write on this and uh, what is factoring let's see it is a financial transaction in in which a firm sells its accounts variables to a third fa- uh, party called factor at a discount and uh, on due date the factor collects the amount from the debtor and uh, basically this is done to meet the immediate cash requirement of the company theek hai okay then comes securitization now what is this securitization it is a process of converting the debts or illiquid assets into securities which are again traded to raise money and uh, iski definition yahan pe proper definition likhi hui hai that it is a process by which a future cash flow of an ent- entity are converted and sold as bad debt instrument through certificates carrying fixed rate of return and basically this is done by uh, you know three parties are here firstly the organization the secondly is spv and the debtor so this sp spv that is special purpose vehicle plays a very important role in securitization and uh, in return it charges a commission for this and there are few merits and demerits of securitization which you can highlight in your answer uh okay and uh, again like uh, you may be asked to write a short note on spv spv basically it is a uh, it is an association or entity specially created for securitization deal or to complete uh, a particular project and uh, these are all you know expert people like professionals people to carry out a particular project okay so ye the kuch important theories and let's discuss few important numericals okay friends uh, let's try to understand the first uh, numerical now uh, try to understand the question uh, this is also there in the igno study material the company issued 10% debentures uh, of 10000 rupees and it has a 50% tax bracket 
and uh, you have to find the cost of capital that is debt capital uh, three conditions are there that means three parts of the question uh, you, you have to find the cost of capital at par at 10% uh, discount and at 10% premium so to answer this question you should learn this formula now this is the formula uh, this is to find the cost of capital cost of capital is represented by kd okay this is the symbol and the formula is uh, i whole 1 minus t whole divided by np so i here is interest rate and uh, <coughs> t is the tax bracket and np is the net proceeds right and here tax bracket is 50% so 50% means 50 upon 100 so you get 0 0.5 right now put all these values in this formula you will get the answer like for example i so i is here 10% uh, uh, this is at par when you will calculate at par so ten, i here is 10% of 10000 so that is 1000 and uh, 1 minus tax that is 0 0.5 whole divided by net proceeds that is 10000 into 100% so you will get this answer at par that is 5% is the cost of capital at par similarly at discount when you will calculate just you have you need to change the NP okay net proceeds that is this uh, discount means 10% discount that means subtract 10% of 10,000 right uh, so you get this cost of capital 5.56% like that in premium we will add 10% of 10,000 so you get 11,000 so you get 4.54 percent so this is so simple so always try to answer the numericals these are more mark fetching okay second numerical here a company issued 10,000 face value preference shares and it pays 12 percent dividend uh, these are repayable after 10 years and the net amount realized is 92 rupees so find the cost of preference capital so here kd is the debt capital and KP stands for preference shares of cost capital. This is formula uh, you have to learn because little bit critical it looks like. But learn karna padega aapko. And uh, here I will tell you formula mein jo -jo abbreviation we are using kar rahe hain. Uh, KP ka maine abhi aapko bataya, that is cost of preference capital. D is for dividend uh, which the company pays here is 12%. Redemption price is 92 that means discount may redemption ho hai. and number of years is 10% face value of the preference share is 10 uh, 100 rupees. So when you put all these figures multiplied with 100% you get this amount 13.3%. So jada difficult nahi hai, the only problem is that to learn the formulas. Okay numerical 3. Now, this is a very common uh, numerical which always comes from leverage se aata hai. and you have to find out karna hai pe operating leverage, financial leverage and total le uh, leverage. These are three main types of leverage which are asked in the exams mein puche jate hai. and you have given here information, diya hua hai, sales, diya hua hai, variable cost, diya hua hai, fixed cost, diya hua hai, uh, debt, diya hua hai. interest on debt is given 9% and equity share capital is also given 5,50,000. So first of all what you have to do, in ke jo formulas hain, OL, FL, TLK wo bhoat important hain. Jaysay ki mainne yaha pe specify ki in ke formulas, uh, ye operating leverage ka hai, contribution by IBIT. IBIT stands for earning before interest and tax and EBT stands for earning before tax and to find contribution uh, you need to subtract sales with variable cost that is 7,50,000 minus 4,20,000. So, this, this these things like sales, variable cost, fixed cost, all these things are will be given in the question. Just you need to find out. Okay. So, ye find out karne ke baad mein, like uh, EBIT is earning before tax that is contribution minus fixed cost. Uh, you get uh, earning before interest and tax. Like that, agar tax ko hum log yahan se agar uh, subtract kar dete hain. Uh, from EBIT because both are these related EBIT and EBT the only difference here is uh, of interest okay so this will come operating leverage financial leverage ke liye bhi simple formula hai EBIT by EBT just divide this you can leave your answer in decimals or fractions 
and to find total leverage multiply operating leverage and financial leverage and uh, one more uh, question is there here rate of return to find the rate of return again you can use this formula ebit by total share capital plus debt capital that means total capital so yahan pe ebit already we have find out and total share capital aapko diya hua hai equity share capital 5 lakh 50000 debt capital 4 lakh 50000 multiplied with 100 you get 27% as rate of return so this is so simple question number 4 now <coughs> time value of money se hai ye question uh, the question mein aapko discount rate diya hua hai present value of rupee 1 diya hua hai for first and second year theek hai actually ye annuity table se hai to isko calculate karna thoda difficult hota hai time taking process hai that's why this will be provided in the question paper itself and you have to find the net present value of each project and question mein yahan pe teen project diye hue hain a b c and inke cash flows diye hue hain jaise ki first project mein minus 25000 each uh, for the second cash flow project a mein zero hai then 15428700 15, so like that some cash flows will be given in the uh, given in the question now dekhte hain iska solution now npv of a to so, yahan pe jo cash flows ho raha hai jaise yahan pe first cash flow minus 25000 ka tha uh, then second one was zero the third one uh, this is for the uh, first year and this is for the second year now ye jo amount ye jo amount hai that is 0.893 and 0.7 सो दीज आर गिवन हियर ठीक है ये क्वेश्चन मैं आपको दे देगा जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई हियर टू गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर एंड आपको देन यू विल प्लस ऑल द थ्री एन पी वीज सो दिस इज द टोटल एन पी वी लाइक दैट प्रोजेक्ट बी का भी वैसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं दिस इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट देन दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर देन सेकेंड ईयर सो यू गेट दिस सो लाइकली लाइक दैट प्रोजेक्ट सी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग एंड इवन लाइक यू कैन बी आस्क विच प्रोजेक्ट इज मोर लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव सो जिसकी एन पी वी सबसे ज्यादा होगी दैट प्रोजेक्ट विल बी मोर अट्रैक्टिव तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए इज मोर अट्रैक्टिव सो दैट इज वॉट यू हैव टू राइट द आंसर दैट प्रोजेक्ट ए इज मोर प्रॉफिटेबल राइट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कंपनी नीड्स फाइव लैक्स फॉर ए न्यू प्लांट and it issues the 50000 equity shares of 10 rupees each and uh, company ka yahan pe earning before interest and tax that is ebit is given uh, 10000 20000 40000 60000 and 1 lakh that is for 5 years to 5 saal ka aapko ebit diya hua hai jo ki maine yahan pe table mein show kiya hai first second third fourth and fifth year right and yahan pe corporate tax hai 50% that is 0.5% okay तो यहाँ पे आपको जैसे फर्स्ट ईयर है फर्स्ट ईयर में आपको 50 परसेंट टैक्स है 10,000 का यू नो 50 50 परसेंट दैट इज 5,000 तो ये 50 परसेंट आपको यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन करने हैं फॉर ईच ईयर ठीक है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट पुट द फिगर इन द ब्रैकेट्स तो ये आपके आ जाएगी टोटल अर्निंग दिस इज द टोटल अर्निंग आफ्टर सब्ट्रैक्शन नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे फिफ्टी है विच इज गिवेन इन द क्वेश्चन हियर फिफ्टी सो लाइक ई पी एस दैट इज अर्निंग पर शेयर सो वेन यू डिवाइड द टोटल अर्निंग एंड नंबर ऑफ शेयर वेन यू डिवाइड दैट यू गेट ई पी एस सो इट इज सो सिंपल ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ए फॉर्म इश्यूड हंड्रेड टेन परसेंट डिवेंचर्स ईच ऑफ हंड्रेड रुपीज दैट ए डिस्काउंट ऑफ फाइव परसेंट एंड दिज आर रेडीमेबल आफ्टर टेन ईयर्स The tax rate is given again 50%. Calculate the cost of debt capital. Now, ये question June 2022 में आया था. And uh, again यहाँ पे आपको uh, यहाँ पे cost of debt capital आपको find out करना है. So we can use this formula. And before that, you know interest calculation करने हैं आपको 10% of uh, the total amount of uh, uh, the debentures issued. तो ये आपकी आ जाएगी 1000 rupees. Uh, discount है यहाँ पे. 5% परसेंट दैन मैच्योरिटी पीरियड इज दैट इज एन पी इज टेन ईयर्स नॉमिनल वैल्यू आपको दिया हुआ है नेट प्रोसीड्स दिया हुआ है राइट सो पुट ऑल दीज फिगर्स इन दिस यू गेट एंड मल्टीप्लाइड विथ हंड्रेड परसेंट टू गेट द 
रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल ओके क्वेश्चन नंबर सेवन ए कंपनी इज कंसिडरिंग ए प्रोजेक्ट टू स्पेंड वन लैक ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट द कैश द कैश फ्लोज दैट इज इन फ्लोज फॉर द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर आर गिवेन इन द क्वेश्चन नाउ कैलकुलेट द पे बैक पीरियड ओके नाउ टू कैलकुलेट दिस पे बैक पीरियड कैश इनफ्लोज फॉर फाइव ईयर्स इज गिवेन एंड ये भी आपके इग्नू स्टडी मेटेरियल में भी है ये क्वेश्चन तो यहाँ पे द कंपनी हैज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ वन लैख एंड इसकी जब हम लोग क्यूमलेटिव फिगर जब फाइंड आउट करेंगे तो वी विल सी दैट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ ईयर आपकी ये जो जो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज रीअम्बर्स तो थर्ड ईयर नीड्स ट्वेंटी थाउजेंड टू बी एडेड वेयर एज फोर्थ ईयर नीड्स फोर्टी थाउजेंड टू मेक इट एटी थाउजेंड विच इज इक्वल टू वन लैख सो विच इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट सो लाइक दैट आपका यहाँ पे जब पे बैक पीरियड कैलकुलेशन करेंगे सो दैट इज थर्ड ईयर प्लस जो आपको जो डेफिशियंट था यहाँ पे ट्वेंटी थाउजेंड जो हम लोगों ने प्रीवियस पीरियड में एड किया था एंड ये फोर्टी थाउजेंड इन द सब्सिक्वेंट पीरियड जो हम लोगों ने एड किया था सो यू विल गेट थ्री एंड हाफ ईयर्स सो लाइक दिस सो दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट न्यूमरिकल्स विच यू माइट गेट इन द एग्जाम्स and uh, you can also practice few examples from the uh, igno study materials so friends uh, that's all in this video thank you very much for watching a very best of luck for the exams